Welcome, teacher. Microphone of teacher. Teacher tiene pegado su micrófono. Su micrófono. My microphone is off. Yes. Okay, ah, thank okay. you. Hi Kelly, how are you? Hi teacher. Uh doing great. You just got home, huh? Se acaba de llegar a la casa. No, pero tenía un montón de gente aquí caminando y mejor no quise encender la cámara. Oh, okay. <laughs> ya okay, quedé sí. solita. Sí, no, tranquila, estábamos no, hablando no. de 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 the have to and need to y uh, hicimos un ejercicio del uh, uno del have to y uno del need to eh, no sé si si escuchó es, eso sí he escuchado y ya las tengo las mías Ok, si si me lo puede leer sería fantástico Ok. Eh, como desire puse I need to listen to music I need to listen to music Ok. ajá eh, como Eh, necesidad eh, I need to take medicine. Okay, I need to. I I need to take medicine. Oh yes, I need to take my medicine. Yes, correct. Ah, my medicine. <laughs> eh, como de las high to eh, obligation. Eh, I have to wash a cloth. Cloth is. No okay, I have to wash the clothes. The clothes. Yes, yeah, clothes. La de lavar ropa. Uh -huh. See? I uh -huh. have to wash the clothes. Yes. Eh, como responsibility, I have to pay the house. Okay. I have to pay the house. No sé I have sería. to pay the, the, eh, the eh, house, se dice... Uh, por ejemplo, cuando usted hace los pagos de la casa, eso se dice mortgage. 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 Mortgage se escribe. Mortgage. Entonces no sería pay. No, en inglés se dice I have to make the mortgage payment. O sea, esos son los pagos de la casa. O al menos que esté alquilando Entonces te dice, I have to pay the rent. No. Es mi casa. My eso, house. very good. Ese, eso se llama woman power. Es, sí, yeah, yes, yeah. Yes, I would for, yes, very good. Sí, Excelente. acostado. Me, me cuelga, me está acostando. Sa, ¿Sabe qué? Me, me estoy afligiendo porque la mayoría de las clases tengo puras mujeres. Los hombres no están... No hay puras mujeres todas y ahora digo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a quedar mudos? <ríe> y puras mujeres van a estar hablando. Ok, very good, excellent. Eh, y la otra de requerimiento es, I have to give the photo, the photo for the license. I have to? I have to give the photo for the license, eh, carnet de licencia, no sé. For? For the license, o le license. Escucho, le escucho leche. License, no sé cómo se dice licencia. Oh, yes, driver license, driver uh -huh. license. Driver license. Yes, ajá. Uh -huh. Okay, entonces... To... I have to give the dar uh, the photo for drive license. Yes, I have to take a picture for my driver license. Okay. Oh, I have okay. to take a photo. Yes, photo picture. Let me A photo. A photo for the drive license. Bye. Driver okay. license. Okay. Yes. Very okay. good. Excellent. Good job. Excellent. Buen trabajo para ustedes. Ok, ¿alguien más uh, quiere darme sus eh, oraciones? 
Nadia? Ok, very good. Entonces, uh, vamos a pasar al otro punto. Ya aprendimos el, uh, el have to y el need to. Hoy vamos a pasar al punto de las de las rules para pronunciation. Uh, pronunciation. Pronunciation rule. Yes. ¿Se acuerdan que tenemos la, la A, E, I, A, A? ¿Sí? A, E, I, A, A. Yeah. A. Esos son eh, los sonidos que hemos aprendido, ¿verdad? A, E, I, A, A. Y también tenemos el A, I, I, O y el U. Sí. También tenemos esa, ¿verdad? A, E, I, O, U. Sí. Y también tenemos eh, a consonant, vowel, consonant, el pattern, que tenemos esta, que quiere decir, por ejemplo, la palabra que termina en I, ¿sí? se elimina la I, y esta agarra un sonido largo, que es el A. ¿sí? Entonces aquí diría yo take. Ahí pierde el sonido la vocal, como la A y la E pierden el sonido y vienen a ser eh, otro sonido. Es, eh, take. También hemos aprendido cuando van dos vocales juntas. ¿sí? Esa se escucha como U y se dice foot. ¿sí? También hemos aprendido cuando tenemos dos vocales E juntas, ¿sí? esa agarra un sonido como I. Y ahí la leemos nosotros, keep. ¿Sí? Eso, ¿verdad? Hemos aprendido eso. Hasta ahí estamos bien. Ok. Entonces, uh, entonces, el que ya se aprendió esas, esas reglas, ya está listo para otra regla. Porque hay veces que las palabras no suenan como... Yo quiero, o sea, como la regla dice, por ejemplo, si tengo dos, esta O, U, junta, aquí, según la regla, eh, esta se vería como O, ¿verdad? O en el caso de, de esta, si tengo esta palabra, la regla me dice que yo la leo como quiero, ¿verdad? Gear, ¿sí? O si tengo esta palabra así, la regla ahorita, la regla que yo sé, la voy a pronunciar como SARF, ¿sí? SARF, porque eso, eso me dice la regla. La, aquí yo la leería WARC, porque el teacher me dijo que la O era una A, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, esa es la forma como yo la leería, pero no es la forma como se tiene que leer. Vamos a aprender esa regla, ¿sí? Entonces la regla dice que si tengo una I, tengo una O, o tenga una U, ¿sí? seguida, seguida por una R, seguida por una R. Si la palabra le pide por una R, ¿sí? entonces esto... Yo lo voy a leer, lo voy a leer, esta I, esta O y esta U se va a escuchar como air. ¿Sí? Así se va a escuchar como air. No se va a escuchar como I, como A y como A. Ni tampoco I, ni O, ni U. ¿Estamos ahí? O los perdí. Jessica, no me gustan sus ojos. <risa> no, estoy tratando de, de <risa> interpretar cómo se, leería, mm, cómo, mm. cómo se leería sor. No, aparte que ya casi necesito lentes, teacher, pero okay. también cuando me acerco es porque Ajá. me cuesta ver. Sor sería según esa regla. Ajá. Ok, sorf. entonces, por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta, si le aplico yo la regla, 
Ahí no decía girl, girl ni girl, sino que girl. girl. Yes, girl. Entonces aquí, si yo le aplico la regla, sería serve. Serve. Y aquí, si yo le aplico la regla, sería work. Sí, no sería work, sino que sería work. Entonces sería girl, serve y work. Pero cuando la esta vocal este, la sigue una R solamente. Cuando es seguida con una R solamente. De ahí, si no sigue con una R, entonces no se aplica esa regla. Solo para las palabras que... Ya vamos a escribir unos ejemplos. Después que yo escriba los ejemplos, entonces a usted le va a tocar hacer oraciones con esos ejemplos, ¿ok? Eh, Kelly, no la veo convencida tampoco. Eh, ¿Cómo lo ha estado... ¿Cómo ha estado pronunciando esto usted? ¿Surf? Surf, ajá. Uh -huh. Yes. Vaya, la girl también con la i y girl, word, yes. se uh -huh. escucha como que si es, hiciéramos una u word. Sí. sí no es una sir sí er 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 entonces esta te, si está seguida con una r entonces suena como er er girl sir work sí ah, en lo en lo que acaba de decir, eh, vaya, la regla dice que si tengo una I o U, he anotado yo, seguida por una R, entonces la voy a leer la, eh, la E como R, or U. Ahí, quizás no, me confundí. No, sí. Por ejemplo, aquí vea. Aquí es una I seguida con una R. Uh -huh. Aquí es una U seguida con una R. Uh -huh. Y aquí es una O seguida con una R. Entonces, todas estas se leen como R. Ah, todas esas. Todas, sí. Okay. Eso es lo que yo decía que no, ent no te entendía. Hoy, hoy sí. ¿Ya? Yeah. Hoy sí. sí. Okay. Y entonces sería Sir. Girl, sí, sir. ajá. Work. Sir, girl, eh, sir, work. Work. Vamos, vamos, sí, vamos a poner más ejemplos, ¿ok? Para que no, no, no se nos quede esto corto. Por ejemplo, vamos a poner aquí, uh, perdón. Voy a poner aquí esta, ¿sí? ¿Cómo la leyéramos nosotros? Sure. No, aplica sure. la regla. Sure. Sure. Yes, church. Sure. Y se, se escucha la T al final. Church. Sure. Sure. Sí. Sure. Yes, ajá. Entonces, ¿cómo leeríamos a uh, esta? Esta, como la leíamos? Words. Words. Yes. Words. ¿Sí? Words. Déjala, Andrés. Con, siempre la AR. Yeah. ¿Y esta, como la leeríamos? Words. Yes. Heard. Heard. Yes. ¿Y esta? En otra clase he tenido, en esta clase no he tenido nadie así. Flirt. Flirt. Yes. Flirt. Flirt es, uh, eh, ¿cómo se llama? Como cuando usted está coqueteando. Sí. Ese es to flirt. Es coquetear. Flirt. Ya, tenemos también esta. ¿Cómo la leíamos es esa? Skirt. Skirt. Sí, skirt. Sí, estamos todos, Teacher, ¿verdad? Diciendo las palabras. Ajá. Yo to, la mayoría de esas palabras, shirt, skirt, so, surf, girl, 
La mayoría las uso en mi trabajo, pero no las he estado leyendo bien. Ni otras compañeras que ya estuvieran en los módulos de inglés, mire. Sí, pero no conmigo. No. <risa> y esta es la diferencia, no conmigo, sí. Eso sí, mire. Sí, yo les dije que les iba a enseñar inglés y que las iba a hacer maestros a ustedes. Entonces, ya yo siento que ya es tiempo que ustedes vayan aprendiendo estas otras reglas, porque hay más reglas, ¿verdad? Pero a su tiempo, todo a su tiempo. Entonces, um, eh, por ejemplo, tenemos la palabra sí. ¿Cómo la leyéramos esta? Ah, yo, le, yo siempre le he leído cur. ¿Y o cómo sea, se cur. lee? Cur. 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 Y bien, cur. Tamara, qué bárbara. ¿Sabe qué? No, vámonos a recreo. Yes. Let's, let's take a break. Esa, esa pronunciación estuvo mejor, mejor de arruina. ¿sí? Sí. Vámonos a, a, a recreo. Thanks, let's take a break. Ten minutes break. Y regresamos en diez minutos, ¿ok? Uh, enjoy your break. Tamara, ¿cómo dijo? No le escuché. Care. 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 Bye. Care.
Hello. The rainy, huh? Todavía sigue lloviendo. It's raining. Yes, it's raining a lot. Okay, so we have uh, um, the uh, rule, the new rule that we have just learned. Eh, aprendimos una nueva regla que cuando va la vocal I, O, O, U, junta con la R, ya, ya, ya cambia de totalmente la pronunciación es diferente. Ya la vamos a leer como er, er. Y se escucha así, no se escucha como er, porque como la lengua la ponemos arriba, la punta de la lengua la ponemos arriba, por eso agarra ese, como ese, ese sonido diferente como er, er. Entonces se, se escucha shirt, words, purse, flirt, skirt, curve, curve, ¿sí? Y ahí dentro de la palabra también, ¿se acuerdan de esta? First. Yo les decía, mire, se dice E. ¿verdad? Pero no les podía explicar la regla todavía porque eh, hay, podía haber confusión. Bueno, me dijo que era una I. Yo me estaba diciendo que es una E y no hay otra. Entonces la iba a confundir, pero ya no. Ya vimos que es otra regla además de la que hemos aprendido. Entonces, esa se diría first. ¿sí? Y... y la otra que hemos, también la, la pronunciamos mal al principio, esta igual, se escribe bird, ¿sí? Bird, no beard, ¿verdad? Ni first, es bird a first. Y world de mundo. Eh, también, world, yes. World, yes. World, yes. World. No, no world, no world, sino que world. ¿Sí? Yeah. World. Yes. Y la otra palabra también que es bien común es esta. ¿Sí? No se dice nurse, sino que nurse. ¿Sí? Nurse. She is a nurse. Ya no vamos a decir nosotros uh, nurse, sino que nurse. La otra también que lleva la misma es esta. ¿Te acuerdas que una vez me dijeron, ¿y cómo se dice la church? ¿Sí? No se dice church, sino que church, como church. ¿Sí? Porque lleva la UR y esa se, ya se vuelve er, church. También esta, ¿sí? La leemos turn, turn, ¿sí? turn. La leemos así. Y también esta que lleva esta, burn, burn. Esa es quemadura, ¿sí? O quemar, burn. Entonces tenemos esas, ¿verdad? Esas uh, palabras. Hay más todavía, pero usted las va a encontrar en otras, uh, cuando usted las está leyendo. Y acuérdese, si lleva la, la I, la O o la U con la R, entonces suena como air, yes, air. I O U. Plus the R se va a sonar como er. ¿Alguna pregunta? No solo usted, Tamara, yo también. Solo está tomando café, no es justo. Hmm. Ok, ¿alguna pregunta de esto? Ok, entonces aquí eh, escríbame tres oraciones usando cualquiera de las que hemos visto. Eh, puede ser una con la I, otra con la O y otra con la U. Sí. Para oír la pronunciación suya. Wow. <laughs> 
teacher, for example, my shirt is color black. My shirt is black. In, in English, no hacemos una redundancia. Por ejemplo, color, el black es un color. Uh -huh. Entonces no decimos color black. Es como redundancia. Entonces solo decimos, my shirt is black. Uh -huh. Very good. Yeah. ¿Te escuchó bien esa shirt? Si fueran las 8.50, las 9.55, dijera, vámonos, pero son las 8.20, no, no podemos irnos. Ok, cuando estén listos, me leen las oraciones, por favor. Ay, teacher. Ok. The hers is yours. Ok. My sister is flirt. It's a flirty. Yeah, she flirts a lot. My sister flirts a lot. My sister... Flirts a lot. A lot. Con la L-O-T. Eh, mi hermana eh, coquetea bastante. Ah, a lot. A lot. A lot. Yeah. L-A-T-S va. No, L-O. Es así. A lot. Yeah. A lot. Ah. Es cierto. Y my mother is nurse. My mother is a nurse. A nurse. Yeah, a nurse. Nurse. A nurse. Yeah. Very good. Excelente. Good job, uh, Kelly. I think it's clear for you, ¿verdad? Pienso que está claro para usted. Yeah. Okay, very good. Jessica? Okay, teacher. Tomasa is a nurse. Very good. I go to the church, to the church with my family. Yes, I go to church. I, I go, go to church. I go to church. With Be my careful. family. With my family. Mm -hmm. Be careful. You can burn. Yes. Be careful. Don't burn yourself. Not the chemist. Ah, okay. Burn yourself. Okay. Be careful. Burn yourself. Don't. Don't. Burn. No te quemes, si es. Si no, le pone, <ríe> si no le pone el don't, ahí le va a decir, cuidado, quémate, tú, tú mismo. Ok, no, 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 no. Ok, be careful, don't burn yourself. Yes. Ok. Burn. Mm -hmm. Very good, excelente, good job, thank you. All right, let's see. Uh, Tamara? 
Um, bueno, yo hice tres, teacher. I go to church on Monday. Yes. Yo le iba a decir I que me go... las vocales. <laughs> okay. I go to surf city. Okay. And I, my sister is a nurse. Oh my goodness, qué beautiful se yo eso, very good. Cynthia, se quedó en oscuro, Cynthia, no, no. Sí, teacher, se había ido la luz, ahorita viene otra vez. Ok. Solo dos tengo, teacher. Ok, está bien. My parents is color blue. My? Bears. Bird, ajá, uh -huh. it's blue. Es blue, ajá. The bird, bird is beautiful. Y con la O, y con la, la O. Con la O me faltó. ¿Ah? Con la U ya la dije, con la O me faltó. Ok. Con la O tenemos uh, no mucho, ¿verdad? Words. Uh -huh. Y en eso que se fue a la luz ya no hice. <laughs> ok, ok, very good, excelente. Ok, thank you, Cindy. Uh, all right. Ok, very good. Entonces, eso es lo que eh, íbamos a aprender ahora. Eh, aprendimos la. Los, uh, el have to y el, el, el need to y um, en la tercera persona el have to uh, por ejemplo eh, Cynthia Cynthia has to has to go to work yes en el caso de tercera persona verdad no vamos a poner Cynthia Cynthia have to go to work sino que ponemos Cynthia has to go to work o en el caso de the teacher The teacher, teacher has to uh, call uh, the clients, yes. The new clients, yes. Uh, the teacher has to call the new clients. The teacher has to call the new clients. Entonces, en ese caso, uh, lo ponemos en tercera persona, third person, singular, has to, ¿ok? No se le vaya a olvidar eso. All right, entonces lo que vamos a hacer, vamos a, ya estamos listos para hacer la plataforma, ¿sí? El unit three, ¿verdad? La plataforma. Vamos a hacer la, let's see, right here. Over here. Ok, vamos a, a hacer el ejercicio uh, tarea 8, la task 8, es acerca de eh, el need to y el have to. Entonces, my mother, my mother es la tercera persona, ¿verdad? Es como que dijéramos she. My mother goes shopping, she doesn't have red shoes. Entonces, um, ¿Cuál sería aquí? My mother has to go shopping or my mother needs to go shopping. No tiene zapatos rojos. Entonces, need to or has to? Needs to. Needs to. No tengan miedo. Si nos equivocamos, no hay problemas. No hay problema. ¿Sí? Need to. Need to. O needs to o has to. Has to. Has to, ok. O needs to. Needs to, has to. Necesito que, necesito uh, lo menos dos a un, contra una. Ahorita tengo una contra una. Alguien más que, que, que apoye a has, has to. to. ¿Mm? Has to. Has to, has ok. To. Ya tengo dos, dos has to y one needs to. Ok, vamos a ir con has to. Acuérdense, eh, no tiene... She doesn't have red shoes. No tiene ella. Entonces, es como que... Mm. Ahora dice, I study for the English exam to get my American scholarship. Entonces, esto, need to or have to? Estoy ahí en la isla. 
Need to, porque está hablando de que yo necesito estudiar para el examen de inglés. Pero scholarship es, es, una, es una beca. Ah. Have to. Una obligación, entonces. Have to. Ok, vamos a ver. You don't have to get up early if you don't want to. Or you don't need to get up early if you don't want to. If you don't want to, okay, need to, you don't have to, need to get up early if you don't want to. The other is they need to eat right now or they have to eat right now. I'm sorry. They ha have to. They have to. Okay. The number five, they say we need to prepare a document for my boss or we have to. Prepare a document for my boss. Need to? Sería como una necesidad o una obligación, una responsabilidad. Ajá, una responsabilidad. Ok. Vamos a ver otra vez. My mother ah. has to go shopping. She doesn't have a shoes. Ok, es lo que pusimos. La segunda pusimos. I have to study for English exam to get America, my American scholarship. You don't need to get up early if you don't want to. Ok. They have to. Acuérdense que el need to es... Es una, algo necesite <risa> o algo important, ¿verdad? Ay, no equivocado. Entonces, uh, they uh, need to eat right now, or they have to eat right now. I'm sorry. Aquí está mala escrita. Aquí tendría que ser, I need to eat right now, o I have to eat right now. I'm starving. No es they, sino que tiene que ser, I. ¿Cómo no? Pero... Ok, vamos a enviarla a ver qué, a ver qué tenemos, a ver cuántas tenemos malas. Ok, sacamos muchas malas. Demasiadas malas. Yeah. Esto quiere decir que no, 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 no ha quedado claro esto. Vea. Aquí dice my mother. My mother goes, uh, needs to go shopping. She doesn't have red shoes. Entonces, eh, es una obligación comprar los zapatos, no es una obligación. Es una responsabilidad comprar un zapato, no es una responsabilidad. Es una necesidad, necesita, sí, ajá. Podría ser que es una necesidad, ¿verdad? Un deseo solamente, pero no es algo que ella necesite. Entonces, eh, sería el need to, needs to. En este, you don't uh, get up early if you don't want to. Entonces, eh, no es obligación levantarte temprano si no quieres. Sí, pero no es una necesidad levantarse temprano si no quieres, no se oye bien, ¿verdad? Entonces, no es una obligación levantarse temprano. Entonces, you don't have to get up early if you don't want to. Yes. No es una obligación levantarte. Y aquí, they uh, eat right now, I'm starving. Entonces, el have to es una obligación, pero el comer que es... Una necesidad. Una necesidad, correcto. Entonces tenemos que decir, ah, I need to eat right now, I'm starving. Como el, el, el ejemplo que les di al principio, I need, I need to go to the restroom. Yeah. No, I have to go to the restroom, sino que I need to porque es una necesidad. Yeah. Y los demás estamos perfectos. Entonces, solo acuérdense que el need to es cuando es una... Eh, necesidad o algo que quiero hacer y el have to es una obligación solo eso tiene que preguntarse ¿es una obligación o es una necesidad uh -huh. o algo importante? por ejemplo eh, llamarle a, mamá, a la mamá el día de la madre ¿es una obligación o es algo importante? importante entonces voy a decir I need to call my mom on Mother's Day Necesito llamar a mi mamá, el, el madre, no, te, no, te, no voy a decir I have to, porque entonces es una obligación, sí, es una, es una 
eh, necesidad o algo importante. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, lo vamos a ver otra vez. My mother needs to go shopping. She doesn't have red shoes. La segunda serie, I have to study for the English exam to get my American scholarship. Como es una scholarship, es una responsabilidad o una obligación. You don't have to get up early if you don't want to. No tiene la responsabilidad de levantarse si no quiere. I need to eat right now. I'm starving. Es una necesidad, algo que mi estómago necesita. We have to prepare a document for my boss. Eso no es un deseo, ¿verdad? Sino que es algo que tengo que hacer. Si no, voy a estar buscando trabajo y el siguiente día, ¿sí? All right. Entonces, eh, ahí tenemos esas, ¿ok? ¿Alguna pregunta lo que hicimos? ¿Todo está bien? Ok, very good, excelente. Entonces, vamos a, a seguir con el libro. En el libro tenemos, eh, terminamos la lectura de ayer, ¿sí? Terminamos esta, terminamos la frequency adverbs. ¿Alguna pregunta de los frequency adverbs? No, ok. Y entonces hicimos esto. Se acuerdan que hicimos eh, las oraciones que hicimos de always, often, sometimes, hardly, ever, and ever. Y luego esto. Eh, de add more questions on your own. Then interview three different classmates. Interview es como a entrevistar, ¿verdad? Eh, how often do you have meetings? Eh, estas son preguntas que nosotros a veces uh, hacemos en el trabajo. Uh, ¿Qué tan a menudo tienen ustedes uh, uh, reuniones? Yes. And, uh, how often do you uh, take vacation? ¿Qué a menudo uh, tomas tus vacaciones? Okay. How often do you talk to customers? ¿Qué tan a menudo hablas con los clientes? How often Do you um, talk to your coworkers? Yes. And how often do you visit customers? ¿Qué tan a menudo visitas los clientes? Sí. Entonces, esas son uh, preguntas que se hacen con el how often. O lo puede decir how often, ¿verdad? Eh, mañana, mañana es uh, Thursday. Mañana me trae una, una pregunta con cada una de estas. How often? Y se las va a hacer mañana a su compañero. Sí. Usted va a hacerle estas preguntas. De que, con qué frecuencia tú. Y ya usted hace la, la, la pregunta. Por ejemplo, las, los ejemplos que le di. verdad Llamas a los clientes. Hablas con los clientes. Tienes uh, reuniones con tu, con tu jefe. Boss. O lo que usted quiera preguntar. Usando siempre el how often. Ahí solo usamos el how often. No otro. Ok. César, eso es para mañana. Ya. Yeah. Y hoy tenemos eh, ongoing activities at the workplace. Entonces, eh, estas son actividades que es, eh, las tenemos en el trabajo. Y eso es how often do you write memos. Eso sería una buena, ¿verdad? ¿Qué tan seguido escribes tu memorándums? Do you often in, uh, give instructions to other co-workers? Yeah. Uh, usualmente tú das uh, instrucciones a otros uh, eh, eh, compañeros de trabajo. Sí. Co-workers son compañeros de trabajo. Classmates son compañeros de clase, de escuela, de estudio, de, de salón. Son classmates. Ok, entonces vamos a leer esta conversación. La voy a leer yo primero y después usted eh, con su compañero la va a practicar. Uh, vamos, recuérdese, vamos a concentrarnos en la pronunciation, eh, eh, articulation y en fluency. Yeah? Entonces, uh, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please 
supervise the new interns? Absolutely. Interns son los internos, ¿sí? Uh, nosotros le llamamos los pasantes, ¿sí? Los pasantes son las personas que llegan a hacer prácticas en las compañías. Entonces le llamamos interns en inglés. Y uh, send, esto que están aquí en negrita, son los comandos que aprendimos ayer, ¿se acuerdan? Los, uh, los uh, imperative commands o uh, órdenes ¿bien? que aprendimos ayer. ¿Alguna pregunta, alguna palabra de este uh, diálogo que no entiendan? De ese diálogo no, no tengo preguntas ahorita, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre customer y clients? Porque creo que las dos se usan en estos sí. ejercicios. Es, uh, es dependiendo del nivel de, de, de negocio que tenga. Por ejemplo, en un banco no le van a llamar a usted client, ¿ya? sino que le van a llamar customers. Pero, por ejemplo, si usted tiene una o compañía, de compañía con, a compañía, le van a llamar client, ¿sí? El, por el tipo de, 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 de vocabulario que usan. No le van a llamar customer, porque customer se le llama una persona más, eh, de nivel más bajo. Entonces, por ejemplo, nosotros somos customers de, de, de las tiendas, de todo eso. ¿ya? Pero si ya estoy, por ejemplo, me están vendiendo una casa, ya no me llaman customer, sino que me llaman client. ¿sí? Ya vengo a ser un cliente de esa persona. Ya no me dice customer, sino que me dice client. Pero los dos se refieren a la, a la misma cosa. Alguien que está haciendo una transacción, la está comprando, eso es un, es, es un customer, es un client. ¿Ya? Okay, gracias, thank you. Mm -hmm. Very good, excelente. Good job, good, good question. Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a conversar con Kelly e y Jessica, please. Okay, Kelly. Yes. Please, send this package. Yes. Este, Mom. acuérdense, I'm sorry, Jessica, I'm sorry. Acuérdense que esta es un comando que se está dando, tiene que irse como comando. Hey, please, send this package. Yes. Please, send this package. Más authority. Ah, sí, con autoridad, ¿sí? No le vaya a agregar sí. right now. Sí. <laughs> Please, send this package. Yes, mom. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, mom. Yes, no, mom. mom. Mom is mama. Ma ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Do you need anything else? Actuality, yes. Please no, write. No, I know it's actuality. I say actually. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Meeting. Right away. Ya vio que le digo su día. Ya vio que le digo su día. Right away. <laughs> right away. Give me one of those memos. Stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Intern. Supervise. Supervise. Supervise the new interns. The new interns. In the new interns. Mm -hmm. Absolutely. Yes, ahí nomás le faltó Kelly decirle, sure, here you go. Oh, and Jessica, please supervise the new interns. ¿Cómo? Sure, here you go. Oh. Here, here, here you go. Sure, here you go. Oh, and Jessica, please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Sí, Jessica es una buena empleada. ¿Eh? Excelente, todo dice yes, 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 yes. <risa> no, no, no a todo, teacher. <risa> no, estoy diciendo estos comandos. Yes, ah, yes, ok. Yes, yes. Yeah. okay. Oh, very good. Hoy le toca a Kelly. 
¿Hacemos cambio? Sí, please, no, please. Ok. Eh, Ahora con Kelly. coraje, send Kelly. this package. <laughs> Kelly, please, send this package. Yes, ma'am. Do you need a message us? Actually, yes. Please write a memo about a new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo a sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and Kelly, please supervise the new interns. Interns. Absolutely. Interns, yes. The new interns. Yes. And in esta Jessica se dice here. Okay. Here then, you go. Uh -huh. Sure. Esa, esa, yes, esa expresión es como que aquí. Sí, aquí está. Here you go, es aquí está. Sí. Okay. Eso uh, decir. Sure, sure. Here you go. Oh, and Kelly, please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Thank Excellent. You. Good job. Excelente, good job. Mejor se arruina esa cosa. Vamos a ver Tamara. Y uh, quién más tenemos acá? Tamara con quién? Me, me. No hay nadie ahí. Normita. Norma, ok. Hey, no, um, Normita. ¿Por qué no me compra? ¿Por qué no me prende la cámara, Normita? Ay, estoy toda mojada, ticha. Acabo de llegar y no, okay. Okay, no, no se preocupe. Estoy aquí arreglando y estoy como okay. loca, pero sí puedo participar. Ajá. Eh, pero no, no se preocupe, tranquila. Vamos a ver okay. si puede participar ahorita. Eh, de todos modos, sí, sí. Tamara le dice: No hay problema, no hay problema. Yo la quiero escuchar. Of course, of course. <risa> <risa> Absolutely. Absolutely. Yes, okay, okay Norma Tamara. and Tamara. Okay. okay. And me, or you, Tamara? Fierce? Uh, okay, so ya no okay, se dice, okay, eh, okay, okay, okay. Norma, ya no se dice fierce. ¿Cómo se dice, Kelly? Pero, first. Very good, first, sí. First, 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 I'm sorry. Mm -hmm. Yes. Okay. Tamara, um, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please. Write a memo about the new date of the general meeting. Ok, vamos a trabajar en la articulación, Norma. Y pronunciación yes. estamos bien, pero la, se oye como muy arrastrado. O sea, se oye como que Ah, uh, well, yeah, vamos a ver, eh, actually, trate de hacer más, a, a exagerar más, uh, okay. actually, yes, actually, yes, yes, please write a memo about, ese about, que se about the new date for the general meeting. Okay. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Very good. So, mejor, yes. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and Tamara, please supervise the new items. Items. No. No. <laughs> no, esta es interns. Interns. Yes, interns. interns. Ok. Cuando esté lista, Normita. I'm repeat. Ok. Please, please, please. Ok. Sure. Here you go. Oh, and Tamara, please supervise the new items. Items. <laughs> oh, I, no. Items. I, Intern. <laughs> Interns. Está bien, tranquila. Interns. Interns. 
Ok. Otra Absolutely. vez. Okay. Otra vez, please. Sure. Sure. Uh -huh. Sure. Here you go. Oh, and Tamara. Please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Very good. Excellent. Now switch places, please. Okay. Please send this package. Yes. Men. Yes. Me. Ma. ¿Cómo es ahí? Yes. Ma'am. Men. Ma'am. Ma Ma'am. 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 Yes. Ma'am. Do you need anything else? Actual. Actual, ¿cómo se pronuncia este chico? Actually. Actually, actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Qué bonito se dice. Right eso. away. Right away. Give, give me one of those memo. Memo. A sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and Norma, please supervise the new interns. Absolutely. 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 There we go. Yes, así, ¿eh? absolutely. Porque si no, acuérdense, si no, ya no va a llegar a trabajar mañana. Sí. Absolutely, yes. <laughs> absolutely, okay. Yeah, there you go. Very good, excelente. Good job, Norma and uh, Tamara. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? ¿Alguien más que quiera participar? Mi. Ok. ¿Quién es mi? Julisa. Julisa. Ok. ¿Alguien quiere participar con Julisa? De los que no hayan participado. No. ¿De quién, perdón? Ruth. Julissa y Ruth, ok, go ahead, please. Please, send this podcast. Okay? Yes, ma'am. Ma'am, do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Right. Wait. Yes, teacher. Right away. Right away. Right. Right away. Right away. Right away. Right away. Mm -hmm. Right. Me one of. Those those memo speaker, please. Here you go oh, and look, please. Survive the new interns. Okay. okay. Absolutely. Okay, now switch places. Please, please. Yes. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please. Write a memo about the new date for the general meetings. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Absolutely. Very good. Excellent. Good job. Ok, esto donde dice yes, ma'am, esto es una contraction que quiere decir madame. 
Por ejemplo, usted dice, yes, madam. Yeah. No lo voy a pronunciar como yes, mom. Mom es una mamá, ¿verdad? No, este es yes, ma'am. O lo puede decir, yes, madam. Madam. Es una palabra francesa. Ok, very good, excelente. Good job, excelente escritura, lectura que estamos haciendo. Eh, me gusta la pronunciación que están adquiriendo ustedes. Eh, la práctica creo que hace al maestro, ¿verdad? Y los está formando a ustedes. Gracias por su participación de cada uno de ustedes, ¿ok? Eh, vamos a tratar de llenar esto. Esto es lo que vimos ayer, que son comandos. Commands are direct instructions or orders to do something. Es lo que les estaba explicando ayer yo, que los comandos son una, unas instrucciones directas, ¿ya? No son de, indirectas, sino que son directas que se le dan a alguien para uh, que la persona entienda que se le está ordenando de hacer alguna cosa. ¿sí? Y para que son, sonemos más polite, les expliqué que polite quería decir más, uh, como se llama, uh, más amable. ¿sí? Eh, usamos la palabra please, pero siempre damos el comando. Por ejemplo, dice, dice aquí please. Place an order for more boxes. ¿Sí? Es lo mismo como que no le pusiera please aquí, solo dijera place an order for more boxes. ¿Bien? Le pongo la please para que se oiga más, eh, más polite. ¿Bien? Eh, por ejemplo, tengo aquí, lo puedo poner al principio o al final. Fue una de las preguntas ayer. Nada más que cuando lo pongo al final, te, tenemos que ponerle una cama. ¿Sí? Call the supervisor, cama, please. Pero si va al principio, no necesita cama. ¿Ok? Very good. Ahora tenemos aquí para usar, uh, vamos a, a practicar lo que hemos aprendido. Dice, use the conversation above as reference. Vamos a llenar las palabras que le hacen falta allí. Si, por ejemplo, la primera, ¿cómo llenaríamos la primera, uh, eh, Jessica? Write a memo. Yes, about the new day, ¿verdad? Yes. Very good. Uh, Ruth, ¿cómo leíamos la segunda? Ok. Uh, Tamara, ¿cómo leíamos la segunda? Give me one of those stickers. Yeah, give me one of those stickers. Very good. ¿Y cómo leíamos la tercera, Norma? Uh, supervise the new intern. <laughs> Very good. Supervise the new interns. Or, or an example. Mm -hmm. Sit down right now, please. <laughs> 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 yes. Uh, very this good. Is very common. You, you are learning so fast. Estás aprendiendo muy rápido. <laughs> okay. Y en, okay. este, en este caso decimos how to use commands to order or tell someone to do something. ¿Sí? Entonces uh, podemos decir please write a check o please send a memo o please check the report o please supervise the employees o please go to a meeting. Esto sería la, las formas como a dar los comandos si se fría son los mismos comandos, pero tiene la palabra please al principio. Entonces vamos a, a, a leerlos. Jessica, por favor, me los lee. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Very good. Tamara. Um, please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. The employees. Please, the employees. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Yes. Uh -huh. Please supervise the employees. Employees. Please supervise the employees. Yes, very good. Excellent. Good job. ¿Qué más tenemos ahí?
Okay, tenemos eso y tenemos the brainstorm six uh, things your classmate boss needs him or her to do tomorrow. Eh, vamos a hacer esto mañana en clase y hasta ahí vamos a llegar. Porque ya son las 10 de la noche, ya no quiero retenernos más tiempo. Si solo voy a tomar la, la, la asistencia, call roll, y eh, nos vamos ya a descansar, ¿ok? Eh, o sea, a, si no hay alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta de lo que hicimos hoy? Ok, vamos a ver a Bella Lisette, Lisbeth. Good night. Good night. Cristina Beatriz. Ella no le sirve el, el micrófono. Le okay. Dijo que le iba a escribir. Uh -huh. Ok. Dar thank you. Darlene Jasmine. Dennis Adonai. Jacqueline Lisset. Good night, teacher. Good night. Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night. Josué, Josué Levy. Juana Hazel, Julissa Esperanza, good night, Julissa Esperanza, good night teacher, good night, Kelly Marcela, Marcelo Vladimir, Mauricio Giovanni, Norma Maritza, Ruth Noemi, good night teacher, good night, Cynthia Carolina, Tamara Lisset. Good night, teacher. Good night. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night. Walter Antonio. Y Jexit María Molina. Good night. Teacher, yo no le oía casi. Soy Josué. Josué. Josué Levi. Yes. Okay, thank you, Jose. Good night. Good night, okay. teacher. Okay, good night. Have a good night, all of you. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye.